అసలు మీకు ఇండస్ట్రీలోకి రావడానికి ఇన్స్పిరేషన్ ఎవరు అంటే ఎవరిదైనా యాక్టింగ్ చూసి వచ్చారా లేకపోతే నేను ఉంటే బాగుండు అనే అక్కడ ఉంటే బాగుండు అని వచ్చారా అసలు ఎలా హౌ ఇట్ ఈస్ హ్యాపీ హ్యాపీ వెరీ అన్ఎక్స్పెక్టెడ్లీ నేను అనుకోలేదు నేను హీరోయిన్ అవ్వాలని నాకు ఆఫర్ వచ్చింది అండ్ ఆఫ్టర్ దాట్ చూ సీరియస్గా తీసుకుంటున్నప్పుడు ఎవ్రీ యాక్ట్రెస్ పర్ఫార్మెన్స్ చూస్తున్నప్పుడు సీరియస్నెస్ వచ్చింది అంతే ఇది చూసి అలా ఏం లేదు బట్ ఆస ఎప్పుడు వచ్చిందంటే ఇట్ వాస్ ఐ థింక్ ఐ వాజ్ వెరీ స్మాల్ ఓన్లీ దట్ టైమ్ నువ్వు వస్తానంటే నేను వద్దంటారు ఆ సాంగ్ ద ట్రైన్ సాంగ్ ఉంది కదా అది చూసి ఫస్ట్ టైం ఐమ్ సేయింగ్ ఆ సాంగ్ తమిళ్ ఐ థింక్ త్రిషా డెడ్ అండ్ తెలుగులో శ్రేయ అనుకో దాట్ సాంగ్ వాజ్ మై ఫేవరెట్ ఎవ్రీ డే ఐ డోంట్ ఈవెన్ అండర్స్టాండ్ తెలుగు ఆర్ తమిళ్ దట్ టైమ్ బట్ ఐ వాజ్ సింగింగ్ దట్ సాంగ్ నేను అలా హాఫ్ సారీ పెట్టుకొని డాన్స్ ఆడుతుంటే ఎలా ఉంటుందని ఐ యూస్ టు ఇమాజిన్ రీన్లో ఒక సాంగ్ చేయాలి అలా అన్నది ఇప్పటివరకు జరగలేదు అలాంటి సాంగ్ బట్ ఐ హోప్ ఓకే మరి ఇండస్ట్రీలోకి వచ్చేటప్పుడు ఇంటి దగ్గర ఎవరైనా ఆ ఇండస్ట్రీలోకి వెళ్ళడం అంత ఈజీ కాదు అక్కడ చాలా కాంపిటీషన్ ఉంటుంది ఎవరు భయపెట్టలేదా మిమ్మల్ని వచ్చేటప్పుడు ఎవరిదైనా మాట్లాడితే కదా మై మై సర్కిల్ ఆర్ మై లైఫ్ ఈజ్ వెరీ 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 లిమిటెడ్ ఓన్లీ మై పేరెంట్స్ మై బ్రదర్స్ ఆర్ వన్ ఆర్ టు మై కాలేజ్ ఫ్రెండ్స్ అంతే సో దెర్ ఈస్ నో వే ఎవరో వచ్చి నాకు ఏమైనా చెప్తారు ఇప్పుడు కూడా ఎవరు వచ్చి నాకు చెప్పడానికి అంత స్పేస్ క్లోజ్ అయ్యి నేను పెట్టుకోలేదు ఎవరితో సో నాకు గాసి పడు వినపడదు ఎవరైనా రాస్తే తెలుస్తుంది ఎప్పుడైనా చూస్తూ ఉంటారా యూట్యూబ్లో పరిగెత్తిన నందిత అంటే చాలా సబ్ టైటిల్స్ చాలా ఉంటాయి కదా సో అవి చూసినప్పుడు మీ రియాక్షన్ ఎలా ఉంటుంది నాకు ఈ తమ్మేల్స్ పెడతారు కదా అది చూస్తేనే అన్నట్టు ఉంటుంది పెళ్లి చేసుకోబోతున్న నందిత సమ్థింగ్ అలా ఏం పెట్టారు బట్ టూ గ్లామరైజ్డ్ ఏంటది అప్పుడప్పుడు ఫోటోషూట్ చేస్తూనే ఉన్నాను అందిత అరే నేను ఫోటోషూటే చేయను అసలు ఐ థింక్ హ్యావ్ డన్ వన్ ఆర్ టూ టైమ్స్ ఇన్ మై ఎంటైర్ కెరియర్ దట్ టూ ఫోర్స్ ఆఫ్ మ్యాగ్జిన్ అడిగారు ఆర్ ఎక్స్క్లూజివ్గా కావాలని తెలుగు ఇండస్ట్రీకి వచ్చినప్పుడు అడిగారు కాబట్టి అండ్ నేను రోడ్ లైక్ దట్ ఓకే ఎందుకు నేను గ్లామర్ చేయకూడదు అని క్వశ్చన్ నాకు వచ్చింది బట్ అపార్ట్ ఫ్రమ్ దట్ ఎవ్రీబడి వస్ సో నైస్ టు మీ అండ్ నో బడీ రైట్ అబౌట్ మీ లైక్ దట్ సో మరి మీకు ఒకేసారి ఎన్టీఆర్ గారితో పవన్ కళ్యాణ్ గారితో మహేష్ బాబు గారితో ఒక మూడు సినిమాలు వచ్చాయి సో మీరు ఫస్ట్ ఏది ప్రిఫర్ చేస్తారు ఎవరితో ప్రిఫర్ చేస్తారు వచ్చినప్పుడు ఏ మూడు ఉంటుంది బికాస్ నాకు ఎవ్రీడే మారుతుంది ఈ క్రష్ ఎలిమెంట్స్ ఆర్ ఈ వీక్ రిలీజ్ అయిన మూవీలో మేబీ హీరో నచ్చ నచ్చవచ్చు నెక్స్ట్ వీక్లో హీరోయిన్ నచ్చుతుంది అలా ఆ డిఫరెన్స్ సో ఆ టైంలో త్రీ మూవీస్ వస్తే మైండ్ సెట్ కాబట్టి ఇప్పుడే ఐ కాంట్ డిసైడ్ నార్మల్గా వేరే హీరో సినిమాలు వేరే హీరోయిన్ల సినిమాలు చూడాలంటే కొంచెం జెలసీ ఉంటుంది ఎవరికైనా సో ఆల్రెడీ ఒక హీరోయిన్గా మేబీ అలా మీకు ఎప్పుడైనా అనిపిస్తుంది అంటే ఎవరైనా పొగడ్డానికి కూడా ఏం చేసిందిలే అనిపిస్తుంది కదా అలా మీకు పొగడ్డానికి ఎప్పుడు నేను ఎక్కడో అలా మాట్లాడలేదు సీ నౌ ఐ సైడ్ అబౌట్ ఫిదా ఐ ఐ లవ్ టు డూ ఇట్ కానీ షీ ఈస్ ద పర్ఫెక్ట్ ఫర్ దట్ రోల్ ఇప్పుడు ఎవరు చేస్తే అది అంత ఇంపాక్ట్ బాగుంటుందో నాకు తెలియదు అలా దాట్ అంటే ఈ మూవీ నాకు వచ్చింది బాగుంటుంది అని అనుకున్నాను బట్ జలస్ ఏం లేదు ఇప్పటి వరకు అంటే మీకు క్యారెక్టర్ నచ్చి సినిమా అంతా ఓకే అయిపోయి లాస్ట్ లో మిమ్మల్ని కాదు వేరే వాళ్ళని పెడుతున్నాము ఇలా ఎప్పుడైనా ఇలాంటి సిచ్యువేషన్స్ ఏదైనా ఫేస్ చేశారా ఆప్షన్ లేకుండా ఐ ఆస్ వేరే ఎవరన్నా మీట్ చేశారా వారు చెప్పారా నో మేడం ఓన్లీ నందిత విత్అట్ అదే ఓకే కమాన్ గివ్ ద అగ్రిమెంట్ సైన్ సో నెవర్ వాంట్ బి ఆప్షన్ ఫర్ ఎనీ ఫిల్మ్ సో డైరెక్టర్ షుడ్ ఫీల్ ఓకే నందిత పిక్చరైజేషన్ వచ్చి ఇప్పుడు ఇప్పుడు చూడండి బ్రహ్మానందం సార్ నాని గారు మూవీ చేస్తున్నప్పుడు ది థింక్ దిస్ ఈస్ ఫర్ నాని ఆర్ దిస్ ఈస్ దిస్ క్యారెక్టర్ హ్యాస్ టు డూ బ్రహ్మానందం సార్ అలాంటి మూవీస్ చాలా వచ్చింది అలా డైరెక్టర్స్ అలాగే రాశారు కూడా ఒక క్యారెక్టర్ పెట్టుకొని సో ఐఎమ్ నవ్ ఐఎమ్ డూయింగ్ అక్షరాని మూవీ అప్పుడు నాకు అప్రోచ్ చేసినప్పుడు ఇట్ వాజ్ లైక్ దాట్ సో ఐ వాంట్ అ పర్ఫార్మర్ ఐ వాంట్ అన్ ఆర్టిస్ట్ నాట్ అన్ యాక్ట్రెస్ కైండ్ ఆఫ్ అపార్ట్ ఫ్రమ్ మార్కెట్ ఆర్ యూనో హిట్ ఆఫ్ ఫ్లాప్ మూవీస్ నా లిస్ట్లో ఉందా మార్కెట్ ఎలా చేస్తారు ఫినాన్స్ ఎవ్రీథింగ్ బగ్గర పెట్టి జస్ట్ పర్ఫామ్ చేయాలనికి అని మైండ్లో పెట్టుకొని నాకు ఆఫర్ చేశారు ఐ ఆస్ట్ ఎవ్రీ డైరెక్టర్ ఐ ఆస్ దాట్ ఎందుకు నన్ను అప్రోచ్ చేస్తున్నాను నో వీ వాంట్ పర్ఫార్మర్ ఆర్ యూ ఫిట్ ది బెల్ సో వీ నెవర్ అప్రోచ్ ఎనీ వన్ దెన్ ఐ టేక్
ఏ మూవీలో ఇచ్చా చెప్పండి ఏ మూవీ చేస్తే కూడా ఫైనల్ గా రిలీజ్ అయిన తర్వాత నా క్యారెక్టర్ కొంచెం మాట్లాడుతున్నారు ఏ ఎవ్రీ మూవీ ఎక్కడికిపోతే చిన్నవాడ శ్రీనివాస కళ్యాణ్ వాడ ఎవరి మూవీస్ యు ఆర్ టెలింగ్ సో ఇప్పుడు సెవెన్ కూడా సో ఐ ఐ హ్యావ్ దట్ బిలీవ్ బట్ ఇప్పుడు జస్ట్ సెవెన్ చేశాను ఆర్ ఈపీసి ఆర్ శ్రీనివాస కళ్యాణ్ చేశాను అంటే ఓన్లీ ఐ హర్డ్ దట్ స్క్రిప్ట్ అని కాదు హర్ ఫిఫ్టీ స్క్రిప్ట్స్ అదిలో సెలెక్ట్ చేసాను సో అలాంటి చాలా మూవీస్ కూడా వచ్చింది సో ఐ డెంట్ టేక్ దట్ ప్రాజెక్ట్స్ అంతే సో మరి మీరు పర్సనల్ ఇంట్రెస్ట్గా ఎలాంటి మూవీస్కి ఎక్కువ ప్రిఫరెన్స్ ఇస్తారు ఐ మీన్ ఓన్లీ లవ్ ఓరియంటెడా లేకపోతే ఓరియంటెడ్ అసలు చేయలేదు ఎక్కువ వస్తే బాగుంటుంది అట్లీస్ట్ దిస్ ఇయర్ ఐ వాంట్ టు కాన్సన్ట్రేట్ ఆన్ సమ్ లవ్ స్టోరీస్ సో మరి మీరు ఏదైనా అంటే ఇప్పుడు స్టోరీ విన్నాక అది మొత్తం సినిమా అయిపోయాక అరే ఈ సినిమా ఏంటి ఇలా వచ్చిందని అన్సాటిస్ఫాక్టరీ థింగ్గా ఫేస్ చేసిన మూవీ ఏదైనా ఉందా ఇప్పటి వరకు మీరు చేసిన దానిలో ఉంది అదే అడగకూడదు ఉంది వన్ ఆర్ టూ అంతే బట్ ఎస్ ఎస్ అది ఎవరు చెప్పుకోరు నేను చెప్తున్నా సినిమా పేరు రివీల్ చేయలేదు కదా మీరు చెప్పకూడదు మీరే డిసైడ్ ఐ మీన్ థింక్ చేయొచ్చు మనము చేయొచ్చు సో యా ఉంది అలా ఇట్ హ్యాపెన్స్ యూనో స్క్రిప్ట్ చాలా స్ట్రాంగ్ ఉంటుంది సమ్టైమ్స్ మేకింగ్లో ప్రాబ్లమ్ వస్తుంది అలా అవుతుంది జస్ట్ ఎక్స్పీరియన్స్ 